ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்னர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மொபைல் ஆப் மூலிமா எப்படி ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறது அந்த வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணி எப்படி நம்ம சோஷியல் மீடியாஸு ஷேர் சேட் ஹேலோ இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அப்படி இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பர்சனல் பேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி ஒரு போஸ்ட்டாக வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்னும் நீங்கள் லேர்னர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுக்கோங்க கூட இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடியோ எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிங்கனாலும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா கூட அதை வந்து நீங்கள் நீங்கள் என்ன ஃபுட்டேஜில் வீடியோ எடுக்கிறீங்களோ அது அப்படியே இப்போ போடுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ஏன் அப்படின்னா அதற்கான எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்கு நிறைய வீடியோ எடிட்டிங் ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது பட் மொபைல் மூலிமா நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ ஆப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஆப் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் அந்த ஆப் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஷாட் ஜஸ்ட் இன்ஷாட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷாட் டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே சர்ச் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த சர்ச் மேக்னிஃபயர் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா அல்லது சர்ச் சிம்பிள் இருக்குது இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ எடிட்டர் அண்ட் வீடியோ மேக்கர் இன்ஷாட்டுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஷாட் கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இப்போ என்னுடைய இன்ஷாட் வீடியோ எடிட்டர் வந்து அதாவது ஆண்ட்ராய்டு வீடியோ எடிட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ என்னுடைய இன்ஷாட் மொபைல் ஆப் வீடியோ எடிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஷாட் மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு வீடியோ எடிட்டர் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த ஆப்ஷன் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா வீடியோ ஆப்ஷன் போய் பார்க்கலாம் இந்த பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் அளவு அளவு கொடுத்துருங்க வீடியோ ஆப்ஷன்ஸ் போன உடனே நியூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது ஸோ இந்த நியூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணணுமோ அந்த வீடியோவை லொக்கேட் பண்ணி இந்த ஆப்புக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கு தான் இந்த நியூ ஆப்ஷன் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வீடியோ எதுன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து ப்ளஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நிறையா வீடியோஸ் வந்து இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் வாட்ஸ்அப் வீடியோஸு எல்லாமே இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய மொபைலில் நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த நேச்சுரல் ஃபோட்டோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எத்தனை வீடியோ இருந்தாலும் அதை நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ அந்த அந்த ஒரு வீடியோ நான் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ மட்டும் நான் இப்போதைக்கு எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டிக் மார்க் நீங்கள் சிம்பிளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோ வந்து டைம் லைனில் வந்து ப்ளேஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ டைம் லைனில் வந்து இருக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கிள் வந்து நமக்கு சுட்டி காட்டுது என்னென்னா டைம் லைனில் உங்கள் வீடியோ வந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி காட்டுது இப்போது இந்த வீடியோ ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அதாவது வீடியோ வந்து டைம் லைனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிம் ஸ்பீடு ரொட்டேட் ஃப்ளிப் காப்பி டெலிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க நான் வந்து அதை ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வில்லேஜில் எடுத்த ஒரு வீடியோ இதில் வந்து ஒரு காற்றடிக்கிற அந்த ஒரு ஃபுட்டேஜும் இருக்குது ரெண்டாவது அப்படி இந்த இந்த வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்டில் வந்து நம்ம நடந்து போகக்கூடிய ஒரு ஃபுட்டேஜ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபுட்டேஜையும் நம்ம இப்போ என்
அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணி பார்த்தாச்சு ஒரு செடி மேலே வந்து காற்று அடிக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் அந்த காற்று அடிக்கிற சத்தம் கேட்குது உங்களால் கவனிக்க முடியுதா இங்கே பாருங்கள் நான் மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுறேன் எஸ் அந்த காற்றடிக்கிற சவுண்டு கேட்குது நான் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த காற்றடிக்கிற சவுண்டை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அதுக்கு எப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த டைம் லைனில் அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ரெண்டு வீடியோ காட்டுது பாருங்கள் ஒன் டூ அப்படின்னா என்ன எடுத்தோன்னா நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஃபுட்டேஜ் வந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் டைம் லைனில் சரிங்களா இப்போ எந்த வீடியோனுடைய ஆடியோவை நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆடியோ அந்த வீடியோ மட்டும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மியூசிக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் இப்போது இந்த வீடியோவுடைய சவுண்டை வந்து நான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் அந்த அந்த டைம் லைனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூம் வந்து ஃபுல்லாக குறைச்சிட்றேன் ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டு இந்த டிக் மார்க்கு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் அந்த டிக் மார்க்கை வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் அல்லது இந்த எக்ஸ்ராக்ட் ஆடியோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன படுத்திக்கலாம்னா ஆடியோ மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு இந்த ஆடியோவை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த ஆடியோ வந்து போயிடும் இப்போ வந்து நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே டிக் மார்க் கொடுத்துட்டு நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்களேன் இப்போ ப்ளே பண்ணும்போது அந்த காற்றடிக்கிற சவுண்டே வந்து நமக்கு வரல அப்போ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ளே பண்ணுறக்கூடிய சவுண்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான மியூசிக் கூட நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதே மாதிரி நமக்கு இன்னொரு ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அதை அதை கவனிச்சிங்களா இப்போ அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டேஜுக்கான ஆடியோ வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அதாவது இந்த காற்றடிக்கிற அந்த தேவையில்லாத ஆடியோ வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபுட்டேஜ்லேயும் நம்ம அந்த ஆடியோவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல வேல்யூம் ஆப்ஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அதையும் நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து வேல்யூம் ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிங்கனாலும் ஆடியோ வந்து போயிடும் இப்போ வந்து நான் ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்களேன் இப்போ அந்த ஆடியோ வந்து சுத்தமாக சவுண்டே இல்லை ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயந்தான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க அதாவது ஒரு இடத்துல போயிட்டுருக்கீங்க வ்ளாக் பண்ணுறவங்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ எடுக்க எடுக்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படி பேசும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சவுண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பேசுகிறதே கேட்காது அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுப்பாங்க வீடியோவுக்கு அப்படி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும்போது அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோ வந்து டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கும் இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ஸை வந்து நம்ம அதாவது ஆடியோ வந்து எடுத்துட்டோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு வந்துட்டு ஒரு மியூசிக் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும்போது வந்து ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோவா அழகாக இல்லை அட்ராக்டிவாக இல்லை கேட்குறதுக்கும் அட்ராக் நல்லா இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோஸ்க்கான ஆடியோஸ் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த செடி வந்து காத்தடிக்குது இல்லைங்களா அந்த வீடியோவுக்கு மட்டும் நான் ஃபுல்லாக ஆடியோவை எடுத்துட்டு இந்த செகண்ட் வீடியோ இருக்குது பாருங்களேன் அந்த செகண்ட் வீடியோவுக்கு ஆடியோ வந்து கொஞ்சம் கொடுத்துட்றேன் ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த ஆடியோ கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லைவாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸும் இந்த நமக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பறவைகள் சத்தம் இந்த நடக்கிற சத்தம் அந்த செடியினுடைய சத்தம் அந்த கிராமத்து ஆடுகள் ஆடுகளுடைய சத்தம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு லைவ் மூமெண்ட் வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நான் அந்த அந்த சவுண்டையும் நான் வச்சுக்கிறேன் பட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ மட்டும் நான் குறைச்சிட்றேன் பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ எனக்கு எவ்வளவு குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து நான் வேல்யூமே வைக்கலை ஃபுல்லாகவே நான் வந்து குறைச்சிட்டேன் அதுக்காக நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபுட்டேஜுக்கும் நாம் இப்போ வீடியோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனில் அதாவது டைம் லைனில் இருக்கக்கூடிய
தகுந்த மாதிரியான ஃப்ரேம் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து வெர்டிகலாக நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது பட் நான் இங்கே வந்து நோ ஃப்ரேம்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்களேன் ரெண்டு பக்கம் ஒரு சைடு பார் க்ரியேட் ஆகுது ஒன் இஸ்ட் ஒன் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேக்ரவுண்டில் பிக்சர் பிளராக தெரியுது முன்னாடி வந்துட்டு அதாவது ப்ளே ஆகக்கூடிய அந்த ஃபுட்டேஜ் மட்டும் கிளியராக தெரியுது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து இப்படி இந்த அளவுக்கு தெரியுது சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட்டு நைன் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஸ்க்ரீனு பட் ஆனால் அதுக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் தெரியுது நைன் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் அதுவும் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் தெரியுது த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் இந்த மாதிரி தெரியுது ஸோ ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஃப்ரேம் வேணுமோ அந்த மாதிரியான ஃப்ரேமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி சூஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அதாவது எந்த சோஷியல் மீடியாவுக்கு நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த சோஷியல் மீடியாவுக்கு எப்படிப்பட்ட ஃப்ரேம் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோவை வந்து எடிட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறதுனால நான் நோ ஃப்ரேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்களேன் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஜூம் ஆகும் வீடியோக்குள்ளே ஜூம் அவுட் கொடுத்திங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து சின்ன அந்த ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக அந்த பவுண்ட்ரி வந்து கிரியேட் ஆகும் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா நமக்கு இருக்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மி அதை போர்ட்ரேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா ஜூம் ஆகி அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா டிக் சிம்பிளை கொடுத்துட்றேன் டிக் சிம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டிக் சிம்பிள் ஸோ அந்த டிக் சிம்பிள் இங்கே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்தோன்னே நமக்கு இன்னொரு தடவை கைட் பண்ணுது பாருங்களேன் யூஸ் அப்ளை டு ஆல் ஆப்ஷன் டு அப்ளை எஃபெக்ட் பார்டர் வித் பேக்ரவுண்ட் ஆர் வேல்யூம் டு ஆல் கிளிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஓகே நம்ம அதுக்கு வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு அகெயின் டிக் மார்க் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூசிக் அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மியூசிக்ங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்கங்க எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அதே சமயம் ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ஒவ்வொன்றா நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ட்ராக்ஸ் இருக்குது அதே சமயம் ஐ மியூசிக் இருக்குது உங்களுடைய சிஸ்டமில் எதுனா மியூசிக் வச்சுருந்திங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு வரலாம் எஃபெக்ட்ஸ் தனியாக இருக்குது ஃபீச்சர் தனியாக இருக்குது ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஷாட்லேயே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மியூசிக் ஆடியோ ஸோ இந்த மியூசிக் ஆடியோவும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இதிலேருந்தே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து காப்பி ரைட்டடெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க பட் வந்து ஒரு சில நேரம் அந்த மியூசிக் கிரியேட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு க்ரெடிட் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங் ஃபைன் அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய அந்த ஆல்பம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் அதில் நிறைய சாங்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன் ட்ரிப் டு ஈஸ்ட் அது ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனால இதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த இதில் எந்த மியூசிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மியூசிக்கை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுடைய வீடியோவுக்கு ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இங்கே கீழே பாருங்கள் ட்ரிப் டு த ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த சாங்கை நான் ப்ளே பண்ணுறப்ப கீழே வந்து To avoid copyright issues and support the artist, we advise you to add the following credit. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த கண்டென்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணி காப்பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காப்பின்னு கிளிக் பண்ணோன்னே அந்த இந்த மூணு லைனை வந்து உங்களுடைய வீடியோவை நீங்கள் எதில் போஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ எந்த சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல இவங்களுக்கு பேஸ்ட் பண்ணி இந்த மியூசிக் க்ரியேட் பண்ணவருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு க்ரெடிட் கொடுக்கணும் ஜஸ்ட் இதை வந்து உங்கள் வீடியோவில் பேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனில் பேஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகே இப்போ வந்து இதில் நான் எந்த ஒரு மியூசிக் ட்ராக் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு ஆல்பம் எகைன் வெளில வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஆல்பம்ஸ் இதில் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எந்த ஆல்பம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஆல்பம் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அனதர் டே ட்ரீம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனதர் டே ட்ரீமில் க்ரீன் லீவ்ஸ் ஒன்று இருக்குது இந்த சாங் எப்படி பார்க்கலாம்
ஸோ இது யூஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் யூஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தோன்னே இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த க்ரீன் லீவ்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த மியூசிக் ட்ராக் வந்து நமக்கு ஆட் ஆகிடுச்சு அதாவது எது கூட ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வீடியோ கூட அதாவது நம்ம ஃபுட்டேஜ் கூட அந்த மியூசிக் ட்ராக்கும் ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே ப்ளே பட்டன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபுட்டேஜ் இப்படி ஒரு மியூசிக் ஆட் பண்ணும்போது எவ்வளோ அழகாக ஒரு ரொமான்டிக் மூடு கொடுக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இது வந்து இப்படி தான் ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு ஃபுட்டேஜ் வந்து நீங்கள் அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது ஆடியோ மியூசிக் வாய்ஸ் ஓவர் அப்புறம் டைட்டில்ஸு டெக்ஸ்ட்டு கேப்ஷன்ஸு இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோ ரொம்ப அழகு வாய்ந்த ஒரு வீடியோவாக மாறுது ஸோ அதுக்கு வீடியோ எடிட்டிங் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மியூசிக்கை ஆட் பண்ணுறது எப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அதே சமயம் ரெண்டு வீடியோவை அதாவது ரெண்டு ஃபுட்டேஜ் இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வீடியோவை எப்படி டைம் லைனுக்கு கொண்டு வர்றதுங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து எப்படி வந்து ஃபுட்டேஜ் வந்து அழகுபடுத்துறது அந்த பிக்சரியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் டெக்ஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா லேனர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் திரும்ப உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லேனர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி வணக்கம்